Hej hej! Nu ska jag göra en genomgång av potenser och potenslagarna. Om jag har flera stycken tal som jag ska multiplicera varandra och alla dem är lika så kan jag skriva det på ett kortare sätt. Nämligen 2 upphöjt till 5 eftersom det är 5 stycken 2 år. Det kallas då en potens. Och i det här fallet så kallas då femman för en exponent och tvåan kallar vi för, vad det heter, bas. Jag ska nu visa lite olika sätt som man kan räkna med detta på. Jag börjar med det här. 2 uppe till 3 multiplicerat med 2 uppe till 4. Om jag tar och skriver ut detta, att jag tar bort potensen, då blir det här. 2 gånger 2 gånger 2, så 3 gånger ser vi dem. Och det ska multipliceras med 2, 4 gånger. Så där hade vi alltså 3 och där hade vi 4 stycken. Då kan jag ju faktiskt eh, se att det är ju 7 stycken 2 som multiplicerar med varandra. Då kan man ändå skriva det som 2 på 7. Det här medför alltså att vi tar 2 upp till 3 gånger 2 upp till 4. Ett snabbare sätt att räkna ut det här det är att addera ihop exponenterna. För 3 plus 4 blir 7. Nästa sak jag ska visa. 2 upp till 3 upp till... Alltså alltihopa det upp till 4. Jag gör samma sak här att jag skriver ut det. 2 upp till 3. Multiplicerat med 2 plus 3 så skriver jag det fyra gånger. Ehm, enligt det här som, vi, som jag visade alldeles nyss här så kan vi faktiskt addera ihop de här exponenterna. Då. Så 2 upp till 3 plus 3 plus 3 plus 3. Om vi summerar det så får vi 2 upp till 12. Det här medför då att man skulle skriva så här på ett snabbare sätt. 2 upp till 3 och alltihop upp till 4. Samma sak som 2 upp till 3 multiplicerar med 4. Som då blir 2 upp till 12. Nästa här. 3, om jag har så här. 3 upp till 5 dividerat med 3 upp till 2. Jag tar och skriver ut det här. 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. 5 stycken 3 är. Och sen 3 gånger 3. Två gånger. Vi kan ju förkorta här. Där har jag 3 och där har jag 3. Jag har kvar 3 gånger 3 gånger 3. Vilket är samma sak som 3 upp till 3. Då skulle jag alltså kunna skriva det här på ett snabbare sätt. Att 3 upp till 5 dividerar det med 3 upp till 2. Lika med 3 upp till 5 minus 2. Vilket är 3 upp till 3. Det är samma sak. Sista exempel. 5 multiplicerat med a upp till 3. Jag tar och skriver ut detta. Istället för att 3 så skriver jag multiplicera ut det här ihop det här tre gånger. Så. Eh, nu kan jag faktiskt skriva om det här på ett annat sätt. Jag har ju 5 där, 5 där, 5 där. Det spelar ingen roll vilken ordning jag skriver de här. Det blir ju samma sak ändå. Så tar jag a gånger a gånger a. Och då skulle jag kunna skriva det som 5 upp till 3. Gånger a upp till 3 istället. Um, och då medför detta att jag kan faktiskt skriva så här. 5 upp till a, a upp till 3 är lika med 5 upp till 3 gånger a upp till 3. Det är samma sak. Um, det här kan ju sammanfatta det som kallas för potenslagarna. Och de ser då ut så här. Potenslagarna. 
Om jag har a uppe till x gånger a uppe till y kan jag skriva det som a uppe till x plus y istället. Om jag har a uppe till x ihop uppe till y ja, då blir det a uppe till x gånger y eller multiplicerat med y. Um, a uppe till x dividerat med a uppe till y ja, det kan jag skriva som a uppe till x minus y. Um, jag har även a multiplicerat med b uppe till x skriver jag som a uppe till x multiplicerat med b uppe till x. Och sen en sista variant här. Ser ut så. Mm. En kort genomgång av potenslagarna.